Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, cap or hoodies na available na sa Philippine online stores at available din internationally. Kung kayo ay nasa labas ng Pilipinas, ipadala ang inyong mga litrato suot ang iSport Zone merchandise sa iSportZoneTV at gmail.com. Ang mga link sa online store ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Christmas Day Games Ang pag-uusapan natin mga kabasketball na kinatatampukan ng ilang mga powerhouses at alam ko naman na talagang marami mga fans dyan ang ilan sa mga kupoda na ito Unahin natin ang defending Eastern Conference Champions Miami Heat laban sa New Look na New Orleans Pelicans First half lamang naglaro itong si Jimmy Butler pero no Jimmy, no problem para sa Miami Heat. Bakit naman itong si Duncan Robinson mga kabasketball ay tumabla sa NBA Christmas Games record na 7 point shots para pangunahan ng Miami Heat sa isang 111 to 98 na panalo. Gumawa si Robinson ng 23 points kasama pa ang 5 rebounds. Habang ito namang si Goran Dragic, 18 points, 2 rebounds, 9 assists mga kabasketball. Siya ang pinaka, kumbaga, glue nitong uh, Miami Heat at sulit na sulit ang renewal ng kanyang kontrata. Bam Adebayo gumawa ng 17 points, 4 rebounds, 2 assists. Tyler Hero, 11 points. Avery Bradley, 12 points. Pero ang depensa nitong taong ito ay eh, napakaganda para kay Coach Eric Spolstra. At mga kabasketball, eto pa, bad news para kay Yanis Antetokounmpo. Bakit? Eh parang nagkaroon itong si Bam Adebayo ng kakambal. Pag inilabas siya, eh parang walang nawala. Dahil dito sa kanilang rookie na si Precious Achua, 11 points, 3 rebounds and 2 assists. Pag nabigyan pa ito ng playing time, mga kabasketball, eh baka pwedeng magkahati na sila sa playing time ni Bam Adebayo dahil Malaki ang potential talaga sa depensa at maging sa opensa nitong si Precious Achua. Hindi lamang para sa Milwaukee Bucks bad news itong si Achua kundi sa mga Eastern Conference rivals mga kabasketball dahil kaunti lang ang minutes na inilaro nito 19 minutes lamang kumpara kay Bam Adebayo pero ang output niya ay napakadesente at comparable ang laruan kay Adebayo parang alam na alam ng Miami Heat talaga kung ano yung gusto nilang hugutin sa NBA draft at naka-jackpot nga sila. Susunod mga kabasketball itong Milwaukee Bucks at ang Golden State Warriors. Kaabang-abang ito mga kabasketball kaya lang dinomina ng Milwaukee Bucks ang nangangapapa. At wala pang identity na Golden State Warriors ni Steph Curry Lahat ng quarters ay na-outscore ng Milwaukee Bucks Ang Golden State Warriors para tapusin ng laban Tambak 138 to 99 Sa huling dalawang laro mga kabasketball eh, Noobserbahan ko itong Golden State Warriors At talagang nangangapa pa sila no? Sa palibot ni Steph Curry Hindi pa nakukuha ni Steve Kerr Yung tamang kumbaga eh, sabihin na nating uh, sistema o wala pang ganong chemistry dahil nga na-delay din ang progreso sa pag-iensayo nitong si uh, James Wiseman tapos hindi pa naglalaro itong si Draymond Green pero si Wiseman mga kabasketball dito sa laban na ito ay maganda ang ipinakita niya gumawa siya ng 18 points, 8 rebounds at ilang mga 3 point shots at dahil Milwaukee Bucks ang kalaban niyan mga kabasketball at hindi naman garbage points yung ibang mga puntos niya sa first half pa lamang eh. Nakikita ko talaga na malaki ang potential nito at legit. Itong pick na ito ng Golden State Warriors, nag-ambag naman si Steph Curry ng 19 points para pangunahan ang Golden State Warriors. 4 rebounds, 6 assists. Sumunod naman itong si Andrew Wiggins, 12 points, 6 rebounds. Jordan Poole, 11 points. Brad Wanamaker, 11 points. Sa kabilang banda naman, itong Milwaukee Bucks ay pinangunahan ni Chris Middleton, 31 points, 4 rebounds, 5 assists. Sinundan ni Yanis Antetokounmpo, mga kabasketball, 15 points, 13 rebounds, and 4 assists. Siyempre, malaking bagay kung ba't nalilibre si Chris Middleton ay dahil ang atake nitong si Yanis Antetokounmpo at constant na threat doon sa gitna. Kaya nakakakita ng maraming espasyo itong si Chris Middleton. Anim na players ang gumawa ng double digits para dito sa Milwaukee Bucks. Maganda 
ang balasa ng kanilang players at ang kontribusyon ng bawat isa. Ito pang si Bobby Portis, magandang addition din. Sa Milwaukee Bucks, gumawa ng 10 points at 12 rebounds. Ang bagong dating na si Drew Holiday, 12 points, 4 rebounds, 6 assists, solid ang contribution at si DJ Augustine, 13 points. Susunod ang isa na namang labanan ng dalawang heavyweight sa Eastern Conference, mga kabasketball Brooklyn Nets. Tinambakan ang Boston Celtics 123-95 to kakagaling lamang nitong Boston Celtics sa isang close game at panalo laban sa Milwaukee Bucks ni Yanis Antetokounmpo pero ito nakabangga sila ng mas mabigat pa yata sa kanila. Abay, baka Brooklyn Nets pa nga ang pinakamabigat sa Eastern Conference ngayon mga kabasketball at yan ay sinabi mismo nitong si Brad Stevens na mukhang itong araw Brooklyn Nets ang pinakamalalim na team sa NBA ngayon. Ang dalawang superstars ng Brooklyn ay parehong naglaro ng 33 minutes pero itong si Kyrie Irving 37 points, 6 rebounds, 8 assists at si Kevin Durant 29 points, 4 rebounds, 3 assists. Diyan mabigat ang mga puntos pinanggagalingan ng opensa ng Brooklyn Nets at mula sa kanila ay nag-aambag ang kanilang buong kopunan. Yun nga lang medyo kumonte yung mga touches ng mga players kagaya nila Caris Lavert at nitong si Spencer Dinwiddie pero kung nagpo-produce naman ng consistent na panalo ay siguro naman okay lang sa kanila yun. Pero yun nga mga kabasketball nagkaroon ng two-headed monster itong Brooklyn Nets na mahihirapan ang mga kalaban sa kanilang dalawa lalo na itong si Kevin Durant na sabi nga according sa mga research ay bababa ang laruan nito siguro kaya kinokontrol din yung kanyang minuto pero hindi natin nakikita sa ngayon ang Boston Celtics naman ay pinangunahan nitong si Jalen Brown 27 points, 8 rebounds, 3 assists sinundan ni Jason Tatum 20 points, 8 rebounds, 2 assists Marcus Smart 13 points, 3 rebounds, 6 assists Tristan Thompson, medyo tahimik sa 8 points and 8 rebounds. Sa halftime, mga kabasketball ay lamang pa nga itong Boston Celtics. Pero sa second half ay dinomina na sila itong Brooklyn Nets at wala na nga silang nagawa. Susunod ang Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Lakers galing nga. Sa talo, ang parehong kuponan na ito mga kabasketball. Pero bumawi naman dito ang Los Angeles Lakers para manalo 138 to 115. Dinomina nila ang Mavericks sa lahat ng quarters. Walang quarter na naipanalo sa opensa, sa scoring itong Dallas Mavericks. Pinangunahan ni Doncic ang Mavs with 27 points, 4 rebounds and 7 assists. Pero maganda naman ang inilaro ng kanyang mga kakampi dahil lima pa bukod sa kanya ang gumawa rin ng double digits. Nandyan si Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Josh Richardson na bagong dating lamang sa Mavs, Trey Burke. Lahat ng mga yan ay gumawa ng 10 points pataas pero kulang yan sa lakas ng opensa at ipinakita ng duo. Dynamic duo ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis gumawa ng 28 puntos, 8 rebound, 5 assist. Habang ito naman si LeBron James, 22.7 rebounds, 10 assists, montik ng maka-triple-double. Montrez Harrell patuloy ang magandang pagpapakita para dito sa bago niyang koponan, 22.7 rebounds, 2 assists. Dennis Schroeder, isa pang bagong dating, impresibo din, 18 points, 2 rebounds, 6 assists. At Kyle Kuzma, may 13 points at 6 rebounds. At ito ang isang magandang trivia mga kabasketball na tila si LeBron James ay ine-embrace na raw ang kanyang edad. Bakit mga kabasketball? Meron daw trend na kapag umiidad na ang players ay ito'y dumedepende na o nagre-rely sa kanyang mga outside shots at nababawasan na ang pagsalaksak sa loob. At yan nga ang obvious na obvious at pinapakita ngayon itong si LeBron James. Ito ang isang chart na galing sa CBS Sports sa nakaraang limang taon mga kabasketball. Makikita nyo na pataas ng pataas ang 3-point attempts per game ni LeBron James. Makikita nyo noong nakaraang season 2019-2020, 6.3, 3-point attempts per game siya. At ngayong dalawang laro pa lamang sa bagong season mga kabasketball, 16 three-pointers na ang pinakawalan ni LeBron James ibig sabihin walong attempts per game sa tingin ko ay okay lang naman yan mga kabasketball dahil maganda naman ang nagawa ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster at marami naman silang mas bata-batang mga player ang kayang makipaglabanan sa loob 
at merong bilis kagaya ni Dennis Schroeder, Kyle Kuzma, kaya pa niyang sumalaksak sa loob at lalo na itong si Montrez Harrell at si Anthony Davis. At ang huling Christmas game mga kabasketball ay sa pag-itan ng resurging na Los Angeles Clippers laban sa Denver Nuggets na nalo nga ang Clippers 121-108 to dinomina ng mga bata ni Tyrone Lu ang Denver Nuggets sa unang tatlong quarters sa fourth quarter lamang nakalamang ng points itong Denver Nuggets anim na putos pero hindi sapat ang rally na yon para ma-overcome ang puhuna na nagawa ng Clippers sa unang tatlong quarters lalo na sa second quarter kung saan gumawa ang Clippers ng 40 points sa ikalawang sunod na laro mga kabasketball Itong si Paul George kagaya ng ginawa niya sa kanilang panalo laban sa Los Angeles Lakers Si Paul George ang pinaka main man nila sa opensa Gumawa ito ng 23 points, 5 rebounds and 9 assists Habang si Kawhi Leonard naman ay gumawa ng 21 points, 5 rebounds, 7 assists Bago ito inilabas dahil nga nagkatamaan sila ni Serge Ibaka at dumugo pa ang bibig nito Serge Ibaka 15 points, Ivica Zubac 12 points, Nicholas Batum mga kabasketball magic bonus ito. Veterano ito galing sa Charlotte Hornets. Unang dalawang laro ay impresibo itong si Batum. Gumawa siya dito sa laban nito ng 13 points at 10 big rebounds. Para naman sa Denver Nuggets, pinangunahan sila ng munti ka ng maka-triple double na si Nikola Jokic, 24 points, 9 rebounds at 10 assists. Jamal Murray, 23 points, 5 rebounds and 3 assists pero late na nung siya'y nagsimulang maghakot ng kanyang mga puntos at naghahabol na sila ng malaki. Michael Porter Jr., 10 points, 3 rebounds, 2 assists. Will Barton, 15 points, 5 rebounds. Itong si Jamal Murray ay slow. Ang pagsisimula ngayon dito sa bagong season, siguro hindi wala pa siya sa kondisyon. Hindi natin alam mga basketball pero mula umpisa pa lang. Ay iba ang pinakitang enerhiya nitong mga bata nga ni Tyrone Lue gaya ng ginawa nila sa Los Angeles Lakers. Lagi silang nauuna sa pwestuhan. Lagi nilang na-out hustle ang kalaban. Iba talaga ang simula nitong Los Angeles Clippers. Tila maganda ang response nila dito sa bago nilang coach. Lalo na itong si Paul George. Siyempre sa laban na ito ay tila may gustong patunayan itong Los Angeles Clippers dahil ito ang kanilang unang pagharap. Pagkatapos silang tanggalin mula sa isang come from behind na 1-3 sa serye doon sa NBA bubble. Ayan mga kabasketball ang ating update sa lahat ng laban ngayong Christmas Day dito sa Amerika. Kaya tumutok lamang dito sa iSport Zone at ipagkalat nyo rin sa inyong mga kaibigan na araw-araw ay may game updates dito kagaya ng huling dalawa nating video. Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merchandise sa Merchiful.com at sa Shirtly.ph at sa Marquis Clothing Line sa Facebook. At kung nasa labas ka naman ng Pilipinas, Teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. Iniimbitahan ko nga pala kayo mga kabasketball na tumungo at bisitahin o mag-follow na rin sa iSport Zone Gaming sa Facebook. Naglalaro po tayo ron ng NBA 2K20 at 2K21 featuring ang My Career ni Kai Soto at naglalaro din ako ng Boxing Fight Night Champion kasama si Manny Pacquiao. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSport Zone.